ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂടർക്കും മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിനെ റിഗ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നടത്താം ഫൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തല ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ഫയലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കിനോട് ഒന്നും തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടേക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ കേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എക്സ് ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫയലിലോട്ട് പോയിട്ട് അതിൽ ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക ഓപ്പം ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് ഡോൺ സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന നെയ്മ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അത് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഫയൽസ് അതായത് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ഫയലായിരിക്കും അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ നല്ല തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് റിഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് റിഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഇപ്പോഴേ അത് ഞാൻ തൊപ്പിയും ഹാറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നിറവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ടാബിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പെർമിഷനും ഞാൻ അലോവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാറ്റിൻ്റെ നിറം നീലിട്ടിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചുവപ്പ് പച്ചയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കിലുണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബേസ് മേഷ് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാമറയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബോൺസ് അതായത് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഇത് നടത്തണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എല്ല് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ അമ്മനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതിന് ഒരു ആർമേച്ചർ വേണം അതായത് ഒരു ബോൺസ് വേണം അതിനായിട്ട് കർസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിൽ കിടക്കും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൂട്ടോ ട്യൂട്ടോറിയലാണല്ലോ അപ്പം കർസറിൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വയർ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് എയും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ എങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരും അതിൽ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ആടാൻ ആർമേച്ചർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദ സീൻ അപ്പം അതിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് ഇൻസൈഡ് ആക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഇൻസൈഡ് ആക്കാനായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഇൻസൈഡിലോട്ട് തള്ളി വിടുക ഇതുപോലെ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതെന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴെ ഈ ബോണിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും അതല്ല താഴത്തെ ബോണിൻ്റെ ചിഹ്നം മുകളിലത്തെ ഒരാൾ ഓടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രോപ്പർട്ടീസിലോട്ട് പോവുക അതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ എക്സറേ ആയിരിക്കും ഇത് ടു പോയി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്രണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താക്കാം കുറച്ച് താത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരി ശരിയായി കുറച്ചും കൂടെ ലെഫ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സ് ഓക്കെ ഞാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് മോഡിലോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് മോഡിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് മോഡിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് വലുതാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വലുതാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വലുതായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ വല വലുതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂ കീബോർഡിലെ ഈ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ഈ സെഡ് ആക്സിലോട്ടാണെങ്കിൽ അതായത് മുകളിലോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പ്രസ് സോറി ഇ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇ സെഡ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി
ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ടോപ്പ് വ്യൂവിലോട്ട് പോവാം അതായത് നമ്പാടിലെ സെവൻ ആണ് ടോപ്പ് ടോപ്പ് വ്യൂ അത് കറക്റ്റ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ നേർക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക കറക്റ്റ് ആണ് നേർക്ക് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഇനി നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൽ ഇനിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് ക്യൂവിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോണസുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ ആർമേച്ചറിൽ രണ്ട് ആർമേച്ചറുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ടിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ക്യൂവിലോട്ട് പോയി നോക്കിയാണ് കാണും കണ്ടില്ലേ രണ്ടിലും മാറി മാറി അതായത് എന്നോട് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല അപ്പം ആർമേച്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ആർമേച്ചർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് തവണ പോസിലും ആർ ആർമേച്ചറിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് ക്യൂബ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന എൻ്റെ ബോയ് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ആൾ എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് മോഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് തൊപ്പി വരെയാണ് തൊപ്പി ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ അടുത്തടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ മൂവ് കൊടുക്കുക മൂവ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാൻഡിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാം അതായത് ഷിഫ്റ്റും ബിയും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂം ചെയ്യാൻ കിട്ടും ബി വെറും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആറ് കൺട്രോളും ആറും കൂടെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നീക്കാനൊക്കെ പറ്റും നീക്കാൻ പറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പോട്ടില്ല അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബോ നമ്മൾ വേറൊരു അതായത് ഒരു ബോൺ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ബോൺ ഈ ബോണും ഈ ബോണും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗത്തോട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ബി അടിക്കുക കൺട്രോളും അതായത് സി ടി ആർ എൽ പ്ലസ് ബി കൺട്രോൾ ബി അടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ബെവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ബെവൽ ചെയ്ത് വേണ്ടുന്ന അത്രയും നീളത്തിൽ ബെവൽ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നീക്കി കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ കൈ മടക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരെണ്ണവും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആറ് ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ സി ടി ആർ എൽ പ്ലസ് ആറ് ഓക്കെ അതേ പോർഷനിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണോട്ടം സെറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണോട്ടം അങ്ങ് ഡബിൾ 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 ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റ് സെറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളിത് എല്ലാം കൂടെ സെല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനായിട്ട് എ പ്രസ് ചെയ്ത് മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എഫ് ത്രീ കീബോർഡിലെ എഫ് ത്രീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ സിമിട്രൈസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സിമിട്രൈസ് സോറി സിമിട്രൈസ് സിമിട്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ടുള്ള അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സിമിട്രൈസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഇവിടെ താഴെ സിമി ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ താഴെ സിമിട്രൈസിലോട്ട് പോയിട്ട് മൈനസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിടക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒ ടു മൈനസ് ഒയ് ആക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കിട്ടും ദൈവ ഒരു ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ പണി കഴിഞ്ഞു അടുത്തടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആം ബോൺ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള സോറി ലെഗ് ബോൺ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ആർമേച്ച ടബിലോട്ട് പോവുക അപ്പം അടുത്തത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ പോസ് മോഡ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് മോഡ് ആക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കർസർ കർസർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെഗ് ബോൺ ഏകദേശം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് പോസ് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഈ ഭാഗത്താണെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി മൂവ് കൊടുത്തിട്ട് താഴോട്ട് സോറി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക മൂവ് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയണ്ടല്ലേ ഓക്കെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ലെഫ്റ്റ് ആക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ സൈഡ് സൈഡിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് വ്യൂ എടുക്കുക അല്ല വ്യൂ അല്ല സോറി ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുക സ്ഥാപനം ഈ കീ അതായത് നമ്മൾ ടാബിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇക്കി ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിനാൽ ലെഫ്റ്റും ഫ്രണ്ടാക്കി കിട്ടും
ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് അതായത് അൾട്ട് പ്ലസ് ഷിഫ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ആർ എം ബി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും സെല സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുതരാം അൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും കിട്ടും ഇനി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ബി അഴിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ബെവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെവൽ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ബിൻഡി ബിൻഡിങ് ആണ് ബെവൽ ഓക്കെ അത് ബെവൽ ചെയ്യുക ബെവലിൽ ഒന്ന് മാറ്റം മാറ്റി ഒന്നും ചെയ്യരുത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഓക്കെ ബെവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് സോറി ഈ എഫ് ത്രീ അടിക്കുക എഫ് ത്രീ അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ സിമിട്രൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഓയ് ടു മൈനസ് ഓയ് തന്നെ ആക്കിയിടുക പ്ലസ് മൈനസ് ഓയ് കിട്ടാത്ത തെറ്റും പ്ലസ് ഓയ് ടു മൈനസ് ഓയ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആയല്ലോ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ ടാബിലോട്ട് പോവാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർമേച്ചർ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും എഡിറ്റ് മോഡിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ അതായത് ഇനി നമുക്കിത് പാരൻ്റ് ആക്കാം ഈ ഈ ആർമേച്ചർ അതായത് ഈ ബോണും ഈ ബോണും നമുക്ക് ഈ ബോണിൻ്റെ പാരൻ്റ് ആക്കണം ഈ ബോണും ഈ ബോണും ഇതിൻ്റെ പാരൻ്റ് ആക്കണം ഇത് ഇത് രണ്ടും ആദ്യം കളിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ കളിക്കുക എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ സി ടി ആർ എൽ പ്ലസ് ബി ഇപ്പോൾ സോറി പി പി ആണ് കേട്ടോ പി ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ കാണിച്ച പോലെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് പി ആണ് അതിന് ശേഷം കണ കണ കണക്റ്റഡ് കൊടുക്കാതെ കീപ്പ് ഓഫ്സെറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇതുപോലെ കാണാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ അപ്പുറത്തെ ബോണും കൊണ്ടുവരണം അതിന് സിമിട്രൈസ് ചെയ്താൽ മതി മതിയാകില്ല പകരം ഈ ബോൺ നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് ഇത് ബാക്ക് ബോണ് ഹെഡ് ബോണും വേണ്ട പകരം ഇതും എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റും ഡിയും കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ അതിലൊരു കോപ്പി കിട്ടും കോപ്പി അതേ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് റേറ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതേ പൊസിഷനിൽ വരും ഇനി ആറ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് പഴയ സ്ഥാനത്ത് വരും ഇനി ഷിഫ്റ്റ് പ്ല നിങ്ങളിത് കറക്റ്റ് കറസറിലോട്ട് പോയിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക അതായത് ഈ അർമേച്ചർ ബോണ്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് അതിന് ശേഷം ഈ ഈ ഇത് മീഡിയൻ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും മീഡിയൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണുന്നു പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ മൂവിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അത് ത്രീ ഡി കറസർ ആക്കുക അതിന് ശേഷം എസ് പ്രസ് ചെയ്യുക എക്സ് എക്സ് പ്രസ് വലുതാക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ എസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒയ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എസ് ഒയ് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതിന് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ വാൾക്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എഡിറ്റ് മോഡാണെങ്കിൽ പോസ് മോഡാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ എല്ലാ ബോണും അങ്ങനെ ഞാൻ ആക്കി അങ്ങ് അങ്ങ് ആയിക്കോളും ഇനി നിങ്ങൾ ക്യൂബിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് മോഡിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ബോണും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ബോണും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ആറ് ആറ് മേച്ചറിലേക്ക് ഡബ് ഇതിലൊരു ഡബിൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഇതിലൊരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലതിലും കിട്ടും ക്യൂബിലോട്ട് പോയാൽ ഇതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ക്യൂ നമ്മൾ ക്യൂബ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നേരെ നമ്മൾ ഹെഡ് ബോണാണ് പോസ് മോഡാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലോട്ട് കളിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇതും ക്യൂബും സെ സെലക്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബോണും സെ സെലക്ട് ആണ് അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ പി അടിക്കുക പി ആണ് കേട്ടോ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി കാണുന്നത് കൺട്രോൾ പി ശേഷം വിത്ത് ആട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക എം ജി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എൻവല വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് വിത്ത് ആട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ മേക്ക് പാരൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വർക്കിംഗ് ആയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ അറിയാനായിട്ട് ആറ് പ്രസ് ചെയ്യുക ആറ് നി
Subscribe